നീ എന്നെ വിളിച്ചോ ഞാനിതാ വാങ്ങു നീ ഹൊറർ മൂവീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാറ് എന്തു പറ്റി സീരിയൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തോടൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് കോണ്ടാക്ട് എന്നെ പേടിയാവുന്നു ഇത് പേടിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇത് റൊമാൻറ്റിക് സ്ഥലമാണ് സ്വീറ്റി പേടിയുള്ളപ്പോ പ്രേമിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ നീ ഇവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോ മുതൽ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിന്നിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി നീ ഇത്രയ്ക്ക് ആവേശത്തിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ും എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നീ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ വാക്കാണല്ലോ ഓക്കെ തനു ഇതെവിടെ പോയി വണ്ടി ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ വന്നത് ഇനി എങ്ങനെ അറിയാം അവൾ എവിടെ പോയെന്ന് ഇത് ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ അല്ല പ്രേതങ്ങളുടെ നാടായിട്ടാ തോന്നുന്നത് ഇതെന്തിന്റെ ശബ്ദ സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് നിനക്ക് എന്റെ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇവരെ എന്നെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നീ എന്തായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരെന്ത് എപ്പോഴും ജീവനോടെ എന്റെ കൊല്ലാത്തെ തനു 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 റിലാക്സ് നീ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടിട്ട് നീ റിയാക്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് ബഹളം വെക്കില്ലെന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂ നീ എന്താ ചിന്തിച്ചു ചെയ്തത് എനിക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞു താ നീ എന്താ ചിന്തിച്ചെന്ന് ഇവർ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇന്നലെ ഇവൾ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്നലെ മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ബ്ലാക്ക് മിലർ ഇവൾ അല്ലെന്ന് ആ പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ശരിക്കും ഉള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലറുടെ ഫോൺ നിനക്ക് വരികയും ചെയ്തു സോ ഐ വാസ് റൈറ്റ് അപ്പോ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇവരല്ല ബ്ലാക്ക് മെയിലർ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഉള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലറിനെ നന്നായി അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇവരാ പേര് പറയുന്നതും ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലും അങ്ങനല്ലേ ഇവർ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലറുടെ പേര് പറയില്ല ഇവർക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയില്ല അത് നീ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതോർത്ത് നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ശരി ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്തോ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവരുത് ഇവരിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരുടെ കഥ കഴിക്കണം നിനക്കറിയോ ഇന്ന് ഇന്ന് അമ്പിക്ക് വന്ന പാഴ്സൽ കണ്ടിട്ട് എന്റെ തല കറങ്ങിപ്പോയി എനിക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് മെയിലർ പേടിയാ അയാൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അഭിയും പ്രിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കും അതിനു മുൻപ് ഇവരെല്ലാം വിളിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇവരെ അങ്ങ് തീർത്തേക്ക് ഐ പ്രോമിസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം നാളത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇവര് സത്യം പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവരെ ഞാൻ കൊല്ലും എനിക്കിപ്പോ തന്നെ പോകണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒട്ടും സേഫ് അല്ല എനിക്ക് Hey! <laughs> 
ഞാനൊക്കെ <laughs> 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 നല്ല തണുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഓഹോ തണുക്കായിരുന്നു നിങ്ങക്ക് എന്നിട്ടെന്തെങ്കിലും അത് ഓടിട്ടാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഓടിയത് അന്വേഷിക്കുവായിരുന്നില്ലേ നീ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ നീ ലെറ്റർ സെറ്റ് പെണ്ണിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്തിനു കള്ളം പറയണം അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടതാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെയും കള്ളം പറയുവാ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആ മാർക്കറ്റിൽ കുടിക്കിയതല്ലേ എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദക്ക് നീ ശബ്ദം കേട്ടോ അല്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒന്ന് വേഗം വന്നേ വീട്ടിൽ ആർക്കും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയ ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഒരു മനുഷ്യരോടും മിണ്ടണ്ട എന്ന് കരുതിയത് പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഒരു കുട്ടിയോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഏത് കുട്ടിയാ ചേച്ചി നീ തന്നെ അല്ല താരാ എന്തൊരു വാശിക്കാരിയാ ഏത് കാര്യത്തിനും വാശി എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ല ഇനി പറ എന്താ പരിപാടി വീട്ടിൽ പോകുന്നോ അതോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നോ ചേച്ചി എന്നെ ചുമ കാളിയാക്കല്ലേ ാണ് ജോലിയില്ല ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാത്രല്ലോ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടോ അതെ പിന്നെയും തുടങ്ങി ഇവളെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചേച്ചി അത് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ നിങ്ങള് കാര്യം മുഴുവനായിട്ടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രണവിനോട് പ്രിയോടൊപ്പം പോവാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അതും പറയണോ കേൾക്ക ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ അഭിയുണ്ടല്ലോ അവനും സരളയെ തരയുകയാണ് ഇപ്പോ പിന്നെ പ്രിയയും അവളുടെ അമ്മയെ അന്വേഷിക്കുകയാ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണോ എന്ന കാര്യം പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പ്രണവ് പ്രിയയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ അവൻ ഉടനെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കും അപ്പ ഞാൻ അഭിയെ വിവരം അറിയിക്കും അഭിക്ക് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പവും ആകും അങ്ങനെ സരളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവരെന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി പറയുന്നേക്ക് വേറെ എന്തോ ഉണ്ട് നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം മൈതലി അതിന് നല്ല ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ എന്താ നോക്കുന്നേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഇട്ടാ ഇടിക്കില്ല പിന്നെ പ്രണവന്തിന് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ചേച്ചി അവിടെ കണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇതുവരെ ഇല്ല ഒരു തവണ കൈ കിട്ടട്ടെ ചേച്ചി ഇത് പറയും ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടോ അത് പിന്നെ ഈ ലേഡി മുഖാമ്പയെ വിളിച്ചത് 
സംസാരിക്കാണ് ഹലോ അബി ഹലോ സർ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയായിരുന്നോ സെർലാൻഡിയെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ ടീം തിരയുന്നുണ്ട് സെർലെ ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടി സർ ആൻറ്റിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ തന്നെ അറിയിക്കണം പ്ലീസ് എനിക്ക് വേറൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീം എവിടെ പോയാലും എന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രണവിനെയും കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം പ്ലീസ് സർ യാ ഷുവർ താങ്ക് യു സർ കമ്മീഷൻ സർ അബി അബി എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടീം എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളെ ഈ ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരും ശരി അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയേ പറ്റൂ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാവും അബിക്കും പ്രിയക്കും ഒരിക്കലും സംശയം തോന്നാൻ പാടില്ല സരള ആന്റിയെ കാണാതായതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാനാണെന്ന് എന്ത് ഈ കാര്യം നീ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി എവിടെയാ ഇവിടെയില്ലല്ലോ എന്നെ വെറുതെ മണ്ടനാക്കുവാണല്ലേ നീ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ കണ്ട മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്നെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇവിടെ എന്തായാലും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ തരാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ പറയാമായിരുന്നല്ലോ അവള് വരുമല്ലോ അപ്പൊ നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാവും അവൾക്ക് ഇത്രയും പേടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതാണ് ചിലപ്പോ നിന്നെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അവള് വരുമ്പോ അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ സന്തോഷമായല്ലോ അവള് പോയി കിട്ടി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളെ കണ്ട് പേടിച്ച അവള് പോയത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാണോ അതോ ദ്രോഹിക്കാണോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഫോൺ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചൂല ഐ ഷുവർ അവൻ പ്രിയോടെ ഡിവോഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നേ ഇല്ലല്ലോ നീ അഭിയെ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കണം അഭിയെ എവിടെയാ ഇത്രയും നേരായിട്ടും വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ലേ പ്രിയയും കാണാനില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ആരോട് ചോദിക്കും എനിക്ക് ആര് പറഞ്ഞു തരും അവരെവിടെയാണെന്ന് ആരും എന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല താഴെ പോയി വെള്ളം കുടിക്കണം അതും ഈ പ്രായത്തിൽ കാണുന്നില്ല മുറിയിലും ഇല്ല അച്ഛമ്മയ്ക്ക് അറിയാം അവരെവിടെ പോയെന്ന് പ്രിയ ഇവളുടെ പുറയല്ലേ പോയത് അഭിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവൾ തേങ്ങി വന്നു പ്രിയ ഇതുവരെയും വന്നില്ലല്ലോ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് അറിയോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എന്നോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഈ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറയാറില്ല അവർക്ക് തോന്നുമ്പോ പുറത്തു പോകും തിരിച്ചു വരും ഞാനിതൊന്നും അറിയാറില്ല പിന്നെ അതെ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഇതാണോ വീട്ടിൽ വരേണ്ട സമയം എനിക്കിതൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല നീ എന്റെ മരുമകളാകാൻ പോകുന്നവളാ പിന്നെ എന്റെ മരുമകൾ അർദ്ധരാത്രി വരെ പുറത്തലയാൻ പാടില്ല കേട്ടല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും വിഷയം മാറ്റി പക്ഷെ അവരെന്താ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വരാത്തത് ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു നോക്കാം നിന്റെ സമയം ശരിയല്ല തനു വെറുതെ പാതിരാത്രി വഴക്ക് കേട്ടു ഈ ശല്യനെ എന്ന് ഒഴിവാകോ എന്തോ അഭി എവിടെ പോയതായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അതോ പ്രിയ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഫോൺ ചെയ്തു നോക്കാം ഓ ഫോൺ ചാർജ് തീരാൻ കണ്ട സമയം 
ആദ്യം പോയി ചാർജ് ചെയ്യാം ഒന്നിന് <laughs> 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 ഒരുമിച്ചായിരിക്കും <laughs> 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 പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു നീയേ എന്റെ മുമ്പിൽ സത്യവതിയായിട്ടൊന്നും അഭിനയിക്കൊന്നും വേണ്ട അവളുടെ അഭിനയം കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു നീ ആലിയുടെ കൂടെ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ